자, 계속 보시죠. 그러니까 시험 안내 그 뒤를 넘어가시면 출제 경향과 수험 대책이 있고 예, 또한장 넘어오시면 합격 전략이 있고 그 다음 쪽 원서 접수부터 자격증 수령까지 그 다음 쪽 교재 구성과 활용법 그 다음에 뭐 차례죠. 콘텐츠라고 해서 차례가 그러니까 파트 01부터 옆쪽 파트 06 농지법까지 6개 법이 있습니다. 그 이제 우리 오늘 과목이 그러니까 부동산 공법 과목이죠. 그러니까 민법에서 배웠습니다. 다만 부동산 움직이지 않는다고요. 그러니까 땅과 건축물을 얘기합니다. 그러니까 땅에 우리나라 땅에 대한 법 300개, 그러니까 건축물에 대한 법 100개, 400개 부동산 공법이 있어요. 이제 그 중에서 6개가 그러니까 우리 시험 범위입니다. 그 중에 그러니까 그 파트 01, 그러니까 국토의 계획 및 이용에 관한 법률이라고 되어 있죠. 그러니까 국토의 계획 및 이용에 관한 법률. 아유 욕심도 많아요. 무슨 법 이름이 이렇게 깁니다. 그러니까 법 이름은 길게 해놓고 그다음에 또 이제 지네들이 줄여서 부르는 약속이 있습니다. 그러니까 거기다가 그냥 따로 쓰지 마시고 국토 계획 법에다가 동그라미 하시고요. 이긴 이름의 법을 줄여서 국토 계획법이라고 합니다. 국토 계획법. 그러니까 사십 문제 중에 그러니까 열두 문제가 나옵니다. 그러니까 100점으로 하면 30점 분량이지만 실제로는 그러니까 뭐 공법 400개 법 중에서 가장 중요한 법이고 우리 6개의 법 중에서도 가장 중요한 법이고 그래서 3주 반 거의 4주 가까이 8주 수업 중에 4주 가까이 국토계획법을 보실 겁니다. 이 법을 보시면 보셔야 또 알고 계시면 다른 내용 다른 다섯 개 법을 보기가 편한 거고요. 그러니까 국토계획법 자리는 작습 좀뭐 아무튼 맞던 곳에서 쓰시죠. 큰두 가지 내용이 있습니다. 하나는 행정청에서 관청에서 앞으로 뭔가를 하겠다는 계획을 세우는 겁니다. 그러니까 어, 땅값 뛰는데 뭐 도로 그러니까 어디에 도로가 난다 그러면 땅값 뛰게 되는 거죠. 그러니까 도로가 난다 발표가 되면 한번 뛰고 그다음에 착공하면 또 한번 뛰고 또 하면 완공돼서 차가 다니기 시작하면 또 한번 다니기 시작하면 또한번 뛰고 그렇게 되죠. 어디에 도로를 낸다 문화센터를 낸다 학교를 만든다 그런 것들 반상에서 주민들이 결정하는 거 아니잖아요. 우리가 그 지역 주민 아니면 국민 전체를 위해서 지역 주민 전체를 일을, 위해서 일을 하고 세금으로 월급을 주고 있습니다. 우리가 내는 세금으로 월급 받아서 먹는 공무원들이 그러니까 그게 뭐예요? 대통령이고 국회의원이고 하는 그런 그런 사람들이 공무원이죠. 우리가 월급 줘서 일을 시키고 있는 겁니다. 실제 사회생활에서는 그러지 않지만 법에서는 공법의 기본 취지에서는 그런 거라고요. 아무튼 그것들을 한 사람은 개인들이 할 수가 없으니까 관청에서 앞으로 뭔가를 하겠다 계획을 세우는데 그 뭔가를 하겠다는 게 상당히 많아요. 그 많습니다. 그것을 우리가 3주 반 동안 보시는 거라고요. 그러니까 국토의 계획, 이제 거기에 관청에서 계획 세운다는 게 초점이 가 있고, 그다음에 이용, 그러니까 이용은 그러니까 개인이 뭔가 자기 땅을 이용을 하는 겁니다. 개인이 자기 땅 이용하는 것을 뭐라고 부르냐면 개발 행위라고 부르고 있고, 그러니까 개발 행위는 허가 받아야 할수 있다. 지 땅이라고 개인이 지 마음대로 할수 있는 게 아니라. 관청의 허가를 받아야만 할 수가 있다고요. 왜 그러냐면 그러니까 오늘 뭐 산주인이 땅주인이 있다고 치자고요. 비싼 땅입니다. 여기서 여기까지가 B 땅이에요. 아 이거 내 땅이에요. 누가 내 땅인데 누가 뭐라고 그래요. 그래갖고 자기가 지 맘대로 산을 깎아서 이렇게 평지로 만들어서 쓰고 있다고 치죠. 축대를 제대로 안 쌓았습니다. 큰 비가 와서 이게 무너져 내리면 B 재산에 좀 피해가 생기는 것뿐만 아니라 아래 사람 C에 큰 피해를 줄 수가 있죠. 자기 땅이지만 자기 마음대로 손댈 수 없다. 개인이 자기 땅 손대는 것을 네 글자 뭐라고 부른다고요? 개발 행위라고 부르는 거고 그것은 일단 못하는 거라고요. 뭐 받아야 할수 있다. 허가 받아야 할수 있다. 이제 그런 것을 배우는 법입니다. 다음에 그러니까 옆에요. 두 번째 법에 도시개발법 이라고 되어 있죠. 그러니까 도시개발법 뭐 줄여서 그러니까 개발법 네, 동그라미 하시면 되고요. 개발법이고 그러니까 40문제 중에 6문제가 나오고 있습니다. 그러니까 개발법 뭐 그대로 신도시 건설에 대한 법이에요. 개발되지 않은 것을 새로 도시로 개발한다. 그래서 신도시 건설에 대한 겁니다. 뭐그요좀 아래 그러니까 분당 그러니까 분당 신도시요, 분당 흔도시요. 뭐 이제 지금은 이제 분당 흔도시 됐죠. 만들어진 지 20년 됐습니다. 강사님 두 분이나 지금 이제 분당 흔도시죠. 근데 이번에 3기 신도시 발표했잖아요. 뭐 하남, 남양주, 뭐 그다음에 과천, 
뭐 그쪽으로 했습니다. 그러니까 개발되지 않은 곳을 새로 도시로 개발하겠다. 그래서 그 사업이 개발 사업이고 그것에 대해서 다루고 있는 법이 개발법입니다. 뭐 아무튼 그렇고요. 그다음에 이제 그러니까 뭐 이름이 이제 간단하죠. 그러니까 세 번째 법은 그러니까 이름도 길어요. 여기도 큽니다. 도시 및 주거환경 정비법. 도시도 사람이 살고 있는 주거 환경도 그러니까 정비하겠다. 도시 및 주거환경 정비법인데 역시 얘도 기니까 줄여서 도시 정비법의 표시를 하시고 얘도 역시 40문제 중에 6문제가 나오고 있습니다. 그러면 뭔가 그러니까 이름 뭐 여러 가지가 많아서 좀 복잡해 깔끔하게 보이지 않는데 정비한다고요. 뭔가를 정비합니다. 그러면 없던 거 새로 하는 거예요? 있던 걸 손대는 거예요? 있던 걸 손대는 거죠. 그러니까 이미 개발된 곳을 이미 개발돼서 건물이 이미 개발되어 건물이 많이 있던 곳을 다시 개발한다고요. 싹철 오래된 주택가 싹 철가고 새로 아파트를 올린다. 뭐 그런 거죠. 다시 개발합니다. 그러니까 다시 개발을 세 글자로 쓰면 뭐가 되겠어요? 한자로 다시 자 다시 재 자가 있죠. 그래서 재개발이라고 합니다. 물론 뭐 주거환경 개선 사업, 재개발 사업, 재건축 사업 등이 있긴 한데 뭐 그런데 나중에 그쪽 가서 보시고 재개발인 거죠. 2번과 3번의 차이는 2번은 개발되지 않은 곳을 새로 도시로 개발하는 거고 3번은 이미 개발되어 있던 곳을 싹 철거하고 새로 아파트를 올린다라고 하는 거죠. 그런 차이가 있습니다. 그 다음에 그러니까 4번 법은 아이고 이름이 간단하네요. 그러니까 건축법입니다. 그냥 그대로 건축법 통째로 건축법이고 그러니까 40문제 중에 그러니까 7문제가 나오고 있습니다. 그러니까 뭐 땅에 손대서 결국 건물을 올리는 거죠. 그러니까 개인이 그러니까 건물을 올리는 겁니다. 개인이 그러니까 건축물을 올리는데 그러니까 무너지면 돼요 안 돼요? 안 되죠. 그러니까 건물 무너지면 사람 다치잖아요. 그러니까 또 그러니까 그런데 요즘에 건물 무너지는 사고가 그렇게 많지는 않잖아요. 그뭐 얼마 전에 저쪽 서울 상도동에 무슨 건물 하나가 무너지는 바람에 그러니까 그 위에 있는 어린이집이 뭐 유태유태하게 막 쩍쩍 금이 가고 뭐 그런 경우 있었습니다. 그것도 역시 그러니까 그 집안 땅이 탄탄하지 않아서 그런 거였고 아무튼 건물을 탄탄하게 건물을 지을 때 땅도 탄탄하게 건물도 탄탄하게 지었으면 그게 무너져 내리는 일 없었을 겁니다. 아무튼 건물 자체가 무너지면 안 된다. 다음에 두 번째로는 이제 건물과 관련해서 사람들이 거기서 건물에서 활동을 하고 있는데 생활을 하고 있는데 큰 피해가 생기는 건 불이 났을 때 도망 못 가서 그런 경우가 자주 있죠. 이번 겨울은 덜합니다만 작년 겨울에는 이러저러한 화재 사고가 많이 있었어요. 뭐 물론 이번 겨울에도 서울 종로에 고시원 화재 사고가 있었죠. 불이야 도망가자. 불 났을 때 빨리 도망갈 수 있어야 됩니다. 그래서 여기도 뭐 이런 이제 경복이라든지 또 아니면 어딘가 보면 또 스프링클러라든지 그런 것들 다 있죠. 저 끝에 완강기도 있고요. 불 났을 때 빨리 도망갈 수 있어야 된다. 피난. 그러니까 건축물의 안전과 피난에 대해서 다루고 있는 법인데 뭐 건물을 짓는데 물론 이제 그뭐 구청 건물, 서울 시청 건물, 관청에서 건물을 짓기도 하지만 대부분 개인들이 짓는 거죠. 개인들이 건물 지을 때 역시 당연히 지 맘대로 지을 수 없고 그러니까 건축 허가를 받아야 건물을 지을 수가 있습니다. 이런 무너지는 사고, 사람이 다치는 사고가 생기면 안 되니까 허가를 받아야 지을 수 있다라고 하는 거죠. 건물에 여러 가지가 있습니다. 이제 나중에 건축법에서 보시겠습니다만 지붕 있으면 건축물이에요. 지붕 있으면 비와 눈을 피하고 직사광선 피하고 사람들이 거기서 생활을 하게 되죠. 그러면 이런 상가 건물도 있고 공장 건물도 있고 집도 있습니다. 그런데 우리가 이제 중개하는 것도 그렇고 두 번째로 우리 일상생활에서 집이 더 중요하잖아요. 그래서 다섯 번째 법 주택법이 있습니다. 역시 얘도 이름이 간단하니까 편하네요. 주택법. 역시 40문제 중에 그러니까 7문제가 나오고 있습니다. 먼저 주택법. 그러니까 뭐그 나는 자연인이다. 산에 집 짓고 혼자 사는 사람도 있고 이런 아파트 단지 한 공간에 한 자리 단지 안에 많은 집 천세대 이천세대가 같이 모여서 살고 있기도 한데 뭐 그럴 때 그러면 같이 모여 사니까 윗집에서 꿍꽝꿍꽝 아, 그럼 할머니가 아들아 아들아 뛰지마 아, 밑에 집에서 올라온다 뭐 그런 것도 있죠 주차장 좁은데 주차장에 어느 누가 이상하게 차를 대놓으면 그러니까 그 다른 차가 되지도 못합니다 그런 옆집하고 잘 조화롭게 잘 사이좋게 잘 살아야 된다라고 하는 법은 따로 있고요 우리 시험 범위가 아닌 다른 법이 따로 있고 
이 주택법이 처음에는 가장 어려워요. 왜 그러냐면 상상도 못한 내용이라고요. 우리가 잘 떠올리지 접하지 않은 내용입니다. 집 장사가 집 지어서 팔아먹는 게 주택법이에요. 그러니까 아파트 건설회사 부사장님 아니면 그러니까 뭐한 3층, 4층짜리 원룸 주택들이 있잖아요. 그한 4동, 5동 지어서 팔아보신 분 그런 분들은 주택법이 친한데 그게 아닌 분은 주택법이 뭔 소린지를 알 수가 없다고요. 건설회사나 집 장사하시니까 주로 개인들이죠. 그 개인이 뭘 짓는다고요? 자, 주택을 여기 이제 개인은 강조하는 얘기고 주택을 건설해서 공급하는 게 주택법의 주 내용입니다. 집 장사가 집을 지어서 파는 거라고요. 그래서 우리가 일상적으로 접하지 않은 겁니다. 그래서 여기 있고 다음에 여섯 번째 법에 그러니까 농지법이 있네요. 뭐 역시 이름도 간단하니까 이쁘네요. 농지법. 그러니까 사십 문제 중에 두 문제가 나옵니다. 농지법. 그러니까 결국 역시 개인이 그러니까 논, 밭, 그러니까 과수원 그러니까 등이 농사짓는 땅, 농지인데 그걸 지 맘대로 손댈 수 없다. 심지어는 농사짓는 사람도 아닌데 투자 목적으로 농지에 투기 행위를 해놓을 수도 없다. 투기 대상이 돼서는 안 된다. 뭐 이제 그런 내용들로 가게 됩니다. 그 세부적인 내용은 그쪽 가서 보도록 하시죠. 그래서요. 역시 그러니까 이름을 알면 그러니까 그 대상 내용이 들어오게 된다고요. 근데 이걸 외울 수는 없고 또 외울 필요도 없고 그냥 아무튼 공법은 처음, 처음부터 끝까지요. 외워지지도 않고 외울 필요도 없고 그러니까 외울 수도 없고 그게 공법이에요. 어떻게 공부해요? 아, 열번 들으면 돼요. 열번 듣고 그냥 어느, 어느 누구 분 3월 달에 공부 시작하신 분이 있습니다. 근데 합격하신 분이 있어요. 아주 뭐 그야말로 끔찍한 분이죠. 어떻게 3월 시작해서 합격을 해요. 아무튼 근데 합격하신 분이 있습니다. 어떻게 공부했냐고 하니까요. 공부법을 27번 들었대요. 32시간이 한 벌이잖아요. 4시간 잡고 그러니까 8주 수업 32시간짜리를 그한 벌을 27번 들었대요. 그러니까 문제가 보이더랍니다. 27번 들으면 돼요. 10번 들으면 돼요. 그런 거지. 외워지지 않는 겁니다. 그냥 27번 듣다 보시면 법 이름도 나중에 알게 되는 거지. 뭐 이걸 외울 수는 없다고요. 아무튼 이름을 알고 있으면 내용이 선명해지는 거죠. 내용을 더잘 잡을 수가 있습니다. 그래서 이상 여섯 개 법을 보게 된다는 거죠. 뭐 이제 다시 이거 세부적인 거 얘기해도 또 그렇고요. 그런데 요것들의 차이가 이제 차이라기보다도 초점이 있죠. 이거는 국토계획법에서 계획은 행정청에서 계획을 세우는 겁니다. 어디 신도시 건설을 하겠다. 지금 말, 그러니까 좀 전에 말씀드렸듯이 그러니까 3기 신도시 발표 관청에서 하는 거죠. 주민 반상에서 하는 게 아니라고요. 재개발, 재개발, 재건축 그러니까 그게 신문에 그렇게 나오는 이유가 거기 그 아, 재기, 재건축이 필요한 아파트 단지 사람들은 건물을 높이 지어서 자기들이 큰 평수 가져가고 다음에 그러니까 큰 평, 그러니까 많은 평수를 팔아서 그 돈을 나눠 가지려고 높이 짓고 싶지만 관청에서 그렇게 높이 짓게 못하게 하는 거죠. 만약에 모든 곳들에 대해 모든 곳들에서 아파트를 그러니까 여기 앞 여기 큰 건물이 123층짜리가 있으니까 모든 단지마다 125층을 짓는다고 치자고요. 125층 못 지어요? 아, 그러니까 기술로는 125층 지을 수 있어요. 기술로는 지금 뭐 200층짜리도 짓고 300층짜리도 지어요. 중국에서 이제 얼마짜리를 짓는다고요? 200층짜리인가를 중국에서 짓겠다고 하고 있어요. 그러니까 지을 수는 있어요. 아무튼 근데 이제 막 높은 거 지어봤자 돈 돼요. 저기 123층짜리 다 분양됐어요. 다 탱탱 비어 있죠. 그 비싼 집에 누가 들어? 비싼 건물에 누가 들어가요? 그러니까 뭐 사는 것도 비싸고 임대도 비싸고 건물은 높이 지어놨지만 아, 3분의 1 넘게 반 가까이가 엘리베이터 탑이라고요. 엘리베이터 탑을 세워놓은 거예요. 엘리베이터가 있어 오가니까요. 나머지는 다 그냥 반절이 반절 가까이가 엘리베이터인 거죠. 그러니까 비싸기만 합니다. 그래서 안 짓는 건데 아무튼. 누가 모든 곳에서 만약에 그렇게 다 200층짜리를 지으면 은 그렇게 많은 사람이 오고 차가 많아지는데 교통은 어떻게 할 거냐고요. 생활이 안 되는 거죠. 그래서 관청에서 통제를 하고 있습니다. 그래서 우리 시험범위 일곱 개법 중에서 세개 법은 관청에서 하는 거죠. 어디다 도로 내겠다. 문화센터를 만들겠다. 관청에서 결정하는 겁니다. 어디에 신도시 건설을 하겠다. 관청에서 결정을 하는 거죠. 어디에 재개발, 재건축을 어느 정도로 올려라. 관청에서 결정을 하는 겁니다. 그게 아닌 그러니까 개인이 하는 것들이 있죠. 그러니까 개인이 자기 땅 손댈 때 옆집 아랫집에 피해를 주면 안 된다. 개인이 건물을 지을 때 
무너지게 지으면 안 된다. 건설회사나 집장사, 관청이라고보다는 개인이죠. 개인이 집 지어서 집장사 할때 어떻게 해야 된다. 개인, 건설, 개별. 돈 벌자는 것이잖아요. 그러니까 공무원과 개인의 차이는 딱한 가지죠. 개인은, 뭐, 개인이나 개별 회사들은 뭐 들라고요? 돈 벌라고 하는 거고 공무원은 공적인 업무를 하는 거잖아요. 국가, 지역, 주민 전체를 위해서 일을 하는 겁니다. 아, 물론 그분들도 월급 받아서 생활을 하시는 거고 그 일이 끝나고 나면 자기 개인 일을 하지만 일하는 동안에는 국민, 지역, 주민 전체를 위해서 일을 해야 되는 거죠. 개인이 그러니까 논밭에 대해서 농사도 안 짓는 사람이 논밭을 소유할 수 없다. 논밭을 소유하고 있으면 또 어찌고 저찌고 해야 된다. 그래서 공법 전체는 크게 두 가다. 관청에서 뭔가를 하는 것과 개인이 뭔가 할때 옆집 아랫집에 피해를 주면 안 된다. 이런 이제 두 가지 내용이 있는 겁니다. 자 여기까지가 있고 그렇기 때문에 근데 이 개인도 관청에 가서 허가를 받는 거죠. 관청에 가서 허가를 받는 겁니다. 그래서 관청을 아셔야 공법을 풀어갈 수가 있다고요. 그래서 관청에 대해서 좀 보시자고요. 근데 그거는 법조문에 써져 있지 않으니까 한 군데 있지 않습니다. 그다음에 이제 전체 내용 요약한 표가 있는데 이거는 나중에 좀 수준이 되시면 쭉 이것만 봐도 그러니까 기본 뭐 40점은 넘게 되겠죠. 뭐 면피 45점 이 요약된 표만 보셔도 됩니다. 43쪽까지 사책의 아래에 쪽수가 있죠. 43쪽에 20번 용도구역까지 요약된 표가 있는데 이걸 줄줄줄 읽으실 수 있는 수준이면 40점인 거라고요. 네. 이걸 하기 위해서 그 고생을 해가셔야죠. 자 그런데 뭐 어디다 쓸까요? 뭐한한 한 가지만 쓰면 좋겠는데 그러니까 쓸 자리가 이제 본 내용은 46쪽이니까 그러니까 거기 가기 전에 그 44쪽, 45쪽 자리에 중간 속표지 파란색이 있죠. 그 중에 이제 한 가지만 메모를 하시자고요. 관청은 어떻게 짜져 있냐. 근데 어려운 거 아니에요. 결국 우리 주소를 얘기하는 겁니다. 우리가 알고 있는 주소를 얘기하는 건데 그게 좀 약간 그러니까 시간이 좀 걸리는 거죠. 주소요. 그러니까 대한민국 서울특별시 그러니까 강동구 그러니까 길동 그러니까 몇 번지 뭐 이렇게 해서 우리 주소가 있는 거죠. 뭐 지금 이제 도로명 주소로 돼 있기도 합니다만 아, 도로명 주소가 기본이긴 합니다만 이렇게 돼 있는 거죠. 그래서 내 주소 다 알고 있어요. 이 학원 건물 주소 있습니다. 그리고 또그 뭐야, 그니까 친구한테 뭔가 그 꽃감 택배를 보낸다고요. 택배 주소 아는 거죠. 그런데 이제 공법은 나, 내 하나만의 문제가 아니라 우리나라 국가를 운영하기 위한 법이니까. 그러니까 국가는 당연히 하나인 건데요. 서울에 사는 사람은 주소가 서울이지만 서울과 같은 급이 몇 개가 있냐고요. 그게 1 7 개가 있더라고요. 아니, 한색은 쓰지 마세요. 그러니까 그다음에 강동구가 있는데. 강동구와 같은 급이 226개가 있더라고요. 그 다음에 또 아래 또뭐 이런 거 있지만 여기는 이제 우리가 선거로 뽑는 곳은 아니죠. 그래서 국가 장관이 해야 될 일이 있고 서울특별시장이 해야 될 일이 있고 강동구청장이 할 일이 있고 그것들을 알아야 됩니다. 그것이 그래서 관청 중에서도 장관, 서울시장, 강동구청장이 각각 하는 일이 있고 개인이 뭔가를 하기 위해서 관청에 가서 도장을 받는데 그 중에서도 국토부 장관에게 도장 받는 경우도 있고 서울시장에게 도장 받는 경우도 있고 강동구청장에게 도장을 받는 경우도 있고 그래서 이 체계가 어떻게 짜져 있냐고요. 그걸 보셔야 되는데 그러니까 그게 좀 처음에는 좀 마, 많이 쓰죠. 두 개를 쓰겠습니다. 두 개를 쓰고 줄이도록 하죠. 첫 번째요. 그러니까 중앙정부가 있습니다. 그리고 그러니까 지방정부가 있어요. 그런데 지방정부에는 그러니까 광역 지방 자치단체와 아이고 뭐 고생입니다만 좀 쓰시자고요. 그다음에 기초 지방 자치단체가 있습니다. 대한민국 한 덩어리가 있는 거고요. 대한민국 열 일곱 개로 쪼개면 광역 지방 자치단체고 대한민국 2 2 6 개로 쪼개면 기초 지방 자치단체입니다. 중앙정부, 그러니까 국가를 대표하는 건 대통령이 아니라 그러니까 17명 장관이 국가를 대표합니다. 몇만 개의 법이 있는데 대통령이 그 모든 걸다 처리할 수는 없다고요. 대한민국을 17개로 쪼개놨습니다. 
미국은 몇 개의 주로 구성되어 있대요. 알래스카 포함해서요. 혹시 아세요? 뭐 51개 주가 있다고요. 우리나라는 몇 개로 나눌 수 있다고요. 17개로 나눌 수 있다고요. 그 17개가 서울특별시, 그 다음에 인천 등 6개, 광역시, 그 다음에 그러니까 경기도 등 8개 도, 그 다음에 여기는 그냥 세종, 특별자치시, 제주, 특별자치도 이렇게만 쓰도록 하죠. 여기가 여기가 너무 기니까 여기를 다 묶어서 시, 도 그렇게 부르고 있습니다. 그 다음에 서울특별시, 강동구, 서울특별시, 도봉구가 있죠. 그 다음에 인천광역시, 부평구, 그러니까 인천광역시, 옹진군, 부산광역시, 해운대구, 부산광역시, 기장군이 있습니다. 경기도, 수원시, 경기도, 가평군이 있죠. 그 다음에 세종은 선거로 뽑는 시군구 없습니다. 제주도도 선거로 뽑는 시군구 없습니다. 그래서 여기는 그냥 그대로 시군구라고 부르고 있습니다. 여기를 네, 그러니까 굳이 이제 저 연결을 하면 은 서울특별시 강동구 인천광역시 부평구 인천광역시 옹진군 경기도 수원시 경기도 가평군 등이 있는 거죠. 뭐 이렇게 되는 거고요. 그래서 아까 말씀드렸지 그러니까 대한민국 서울특별시 강동구 길동 몇 번지 주소가 있는 거고요. 위에서 아래로 가는 건 이렇게 알고 있다고요. 그러니까 그런데 이제 나만이 아니라 법을 공부하니까 주변이 어떻게 되는지 보자고요. 서울특별시와 같은 급이 우리나라에 17개가 있는 거라고요. 17개가 있는데 그러니까 뭐 이제 하얀색은 창구니까 쓰지 않으셔도 되고요. 서울특별시 하나, 그러니까 광역시 6개, 도 8개, 세종특별자치시, 제주특별자치도 뭐 이렇게 가 있는데요. 이렇게 합할 필요가 없이 이렇게 합하면 몇 개고요? 10개고 7개가 되는 거죠. 17개가 있습니다. 뭐 이거 지우고 지도를 그려보죠. 아무튼 뭐 무식합니다. 생긴 것도 무식하게 생겼잖아요. 있으면 그러니까 서울특별시 뭐 대한민국의 중심 역할을 하고 있죠. 그다음에 광역시 인구 100만 이상의 어찌고 저찌고 되면 광역시입니다. 그러니까 인천 아 물론 이제 저쪽 그 한강 쪽에서 서울하고 인천하고 붙어 있어요. 인천 인천 광역시 그러니까 대전 광역시 광주 광역시 부산 광역시 울산 광역시 여기도 붙어 있고요. 다음에 대구 광역시 뭐 가끔 이렇게 뭐 들어봤습니다. 여섯 개 광역시가 있고 이제 도가 여덟 개가 있는 거죠. 서울을 둘러싸고 있다. 경기도, 충청 남부 두 가지가 있죠. 그다음에 전라 남부 두 개가 있고요. 그다음에 경상 남부가 두 개가 있고요. 그다음에 강원도가 있습니다. 아, 경북이 고향이신 분들 너무 섭섭하지 마시고 경북이 훨씬 더 크지만 아무튼 이렇게 가 있죠. 그 다음에 그러니까 세종 그러니까 또 얼마 전에 시작을 했죠. 세종이 있고 그 다음에 제주 특별자치도 여기는 비자 없이 중국 사람들 오고 그러잖아요. 그래서 세종과 제주는 따로 만들어놨습니다. 그래서 전부 17개 대한민국 큰 덩어리로 하면 17개입니다. 그러니까 면적으로 나누는 게 아닌 거죠. 그러니까 제주 그러니까 서울은 인구수는 엄청 많지만 면적은 작죠. 아무튼 이 중에서도 가장 그러니까 비중이 큰 거죠. 아무튼 이렇게 돼 있는데 충청 남부 갈라진 건 일제 때 갈라진 겁니다. 그 전까지는 그냥 충청도였어요. 충청도. 그러면 옛날 충청도 큰 도시 두 군데 어디와 어디요? 충청도요. 충 충주라고 들어보셨어요? 충주 유명한 그 호수도 있고. 뭐 거기 뭐 세계 무술 축제 하고 있습니다. 옛날 큰 도시 충주와 청주요. 충주와 청주가 있던 동네를 뭐라고 부르는 거고요. 충청도라고 부르는 거죠. 전라도요. 큰 도시 두 군데요. 어디와 어디요? 그냥 그대로요. 한옥집 비빔밥. 전주와 나주요. 전주와 나주입니다. 
그러니까 뭐, 뭐 대전, 광주는 어떻게 할까 보게 대전, 광주, 대구 이런 건 아무것도 아니었죠. 대전이 뭐예요? 큰 밭이요. 한 밭이라고요. 그냥 밭이었어요. 거기다 기차역을 만들어서 퍼진 겁니다. 대구는 뭐고요? 큰 언덕. 그냥 언덕밭이었어요. 아, 뭐 사람들이 별로 있지도 않았습니다. 근데 거기에 기차역이 생기면서 커진 거죠. 뭐 광주 역시 마찬가지고요. 익산. 그러니까 옛날에는 솜리라고 불렀어요. 그러니까 그 면화가 많이 있었습니다. 그러니까 뭐 그런 논 한가운데였어요. 근데 이제 기차역이 생기면서 그렇게 된 거죠. 광주 역시 일제 때 커진 곳입니다. 그러니까 전주 나주인 거죠. 그러니까 경상도요. 큰 도시 두 군데. 어디와 어디요? 아 그냥 경상도요. 충주, 청주, 전주, 나주. 그러니까 경상도요. 경 주, 상주요. 경주는 신라 때부터 도시잖아요. 상주 그러면 지금 상주 그러면 뭐밖에 모르고 그냥 상주 꽃감. 상주 꽃감은 여섯 시 대구야 가끔 보세요. 공부하느라고 바쁘시고 하지만 여섯 시 대구면 상주 꽃감 나옵니다. 강원도요. 강주는 없고요. 뭐 이번 했을 때 경포대 강 강릉 정동진 강릉 그다음에 원주. 그냥 그거는 다 고려 때 있던 도시 이름이에요. 고려 때 있던 도시 이름을 그대로 따서 충주, 청주, 충청도, 전주, 나주, 전라도, 경주, 상주, 그러니까 경상도, 뭐 강, 강릉과 원주, 강원도 이렇게 했는데 일제 때 나눈 거죠. 그러니까 이순신 장군이 전라 남도 남수영이 아니라 전라 좌수영이었잖아요. 옛날에는 이 남북 경계가 없었다고요. 그냥 전라도 이제 이런 식이었습니다. 그래서 여기를 조선 때는 이렇게 나눴다고요. 그러니까 이수지 장군이 여기에 있었죠. 그래서 그 여수 울뚤목이요. 그래서 임금이 봤을 때, 그러니까 조선의 임금이 봤을 때 이쪽은 임금이 내려다볼 때 왼쪽이잖아요. 전라도 중에서 왼쪽이니까 전라 좌수영. 전라 좌수영 대장이 이순신이었고 실제로 원균 할아버지는 그렇게 나쁜 사람은 아니었대요. 근데 이순신을 치켜 세우려다 보니까 괜히 쓸데없이 원균 할아버지를 마주 못된 사람으로 만들어 버렸는데 원균 할아버지는 이쪽에 있었다고요. 원균 할아버지는 경상도지만 그러니까 위에서 봤을 때 오른쪽이잖아요. 경상 우수형. 아무튼 뭐 그런데 그건 뭐 이제 뭐 조선 때 얘기고 아무튼 요 정도 이름들이요. 충 충주 청주 전주 나주 경주 상주 강릉 원주 뭐 그런 것들은 가끔 들어보신 거죠. 그렇게 해서 여덟 개 도가 있습니다. 그래서 특별시 인구 100만 이상 광역시 여섯 개뭐 100만 이상이 어찌 우수지고 그다음에 도 여덟 개 세종과 제주에서 17개가 있는데 여기를 다 풀어서 얘기하려면 너무 길어요. 특별시, 광역시, 도, 특별자치시 또는 특별자치도 여기가 너무 길어지니까 두 글자로 뭐라고 하고요? 시도, 그 대장들, 서울특별시장, 여섯 개 광역시장, 도지사, 세종시장, 제주도지사를 얘기할 때는 시도지사 뭐 이렇게 얘기합니다. 서울특별시 강동구와 같은 급의 인천광역시 부평구 인천광역시 옹진군, 부산광역시 해운대구, 부산광역시 기장군, 기장 미역은 들어보셨나요? 네, 아무튼 그러니까 그 미역 유명하죠. 그다음에 경기도 수원시, 경기도 가평군이 있습니다. 아무튼 뭐 그런 식으로 돼 있죠. 이게 이제 226개가 있고 세종은 선거로 뽑는 시군구 없고 세종시장이 모든 관할을 다 행사합니다. 그다음에 제주도 역시 선거로 뽑는 시군구 없고 제주도지사가 모든 권한을 다 행사합니다. 엥? 이번에 밀감 올라왔는데 제주도 소기포시라고 써져 있었는데요. 거기는 행정 편의를 위한 거지 선거로 뽑는 시군구가 아니라고요. 뭐 아무튼 그런 게 있어요. 이제 그래서 뭐 아무튼 그런 이제 이렇게 돼 있고 저 장관, 시도, 사람을 구, 땅바닥으로 얘기하면 국가, 시도, 시군구, 사람으로 얘기하면 장관, 시도지사, 시장군 수구청장. 이렇게가 기본 틀인 거죠. 그러면 여기서 아까도 말씀드렸듯이 서울 특별시장이 도장 찍는 것도 있고, 그다음에 여기 강동 구청장이 도장을 찍는 것도 있고 그런 거죠. 그런데 세종은 아랫 사람이 없으니까 서울시장이 하는 것을 지가 하고, 그다음에 강동 구청장이 하는 것을 지가 하고 그러는 겁니다. 그러니까 세종은 다 지가 하는 거니까 세종 특별자치시를 언급하지 않아도 얘기하지 않아도 아무 지장이 없어요. 
아주 따로 구분할 필요가 없다고요. 아무튼 세종 얘기하지 않아도 됩니다. 제주특별자치도지사 역시 마찬가지니까 여기를 빼도 아무 지장이 없어요. 그럼 이렇게 긴데 지금 이걸 바탕으로 해서 다시 한번 표를 하나를 더 쓰자고요. 아이고 죽겠네. 아이고 죽겠네. 한번 더 쓰자고요. 우리 주소도 이러하고 관청의 상중하 체계도 이러한 겁니다. 지금 그대로죠. 특별시 광역시 도 썼고요. 세종 제주 안 써도 된다고요. 그다음에 특별시 아래 구가 있고 광역시 아래 구와 군이 있는데 인천광역시 옹진군 얼마나 자주 들어보셨냐고요. 그러니까 부산광역시 기장군 그 미역대나 나오지 큰 비중 아니라고요. 구와 똑같은 거니까 안 써도 됩니다. 도 아래 시와 군이 있다고요. 이 전체 그림을 줄여놓으면 처 그림이 되는 거죠. 상중하라고요. 대한민국 서울특별시 강동구는 아시잖아요. 대한민국 서울특별시 강동구. 대한민국 경기도 수원시가 있는데 그 상급, 중급, 하급이 이렇게 돼 있는 겁니다. 그 다른 얘기로 보면 안 돼. 그쪽을 조금 아셔야 돼요. 그래야 계속 공법에서 관청 얘기가 자주 나오니까요. 그 이런 건 아시나요? 관측 그 군인 계급 중에 그러니까 대위가 있고 다음에 소위가 있고 뭐, 뭐 남군 다녀오신 분도 계시고 여군 다녀오신 분도 계시고 그러니까 소위 위에 뭐가 있고 그 위에 대위가 있고요. 중위가 있는 거죠. 뭐 그런 게 있다고요. 그러니까 그냥 대중소는 우리가 자주 쓰는 거잖아요. 근데 여군 다녀오신 분들은 잘 아시는데 그러니까 남군 다녀오신 분들도 알고 여군 다녀오신 분들도 아는데 남군 여군 안 다녀오신 분들은 아이고 그것 갖고 처음에 엄청 고생들 하시더라고요. 짝대기 하나가 있고 짝대기 두 개가 있고 짝대기 세 개가 있고 그다음에 뭐 짝대기 네 개가 있고 아무튼 뭐 이렇게 이제 요 아래 요 아래 병사들이 있죠. 그런데 짝대기 하나니까 1병 짝대기 두 개니까 2병 짝대기 세 개니까 3병 어느 여성분이 이러시더라고요. 뭐 그다음에 짝대기 네 개니까 사병 뭐 이러는데 이렇게 부르는 게 아니라고요. 여기를 그러니까 뭐라고 하고요? 상병이라고 하고 여기를 병장이라고 합니다. 아이고 뭐 이렇게 말을 복잡하게 한대. 뭐 그런 값다. 여기서 더 어려워지죠. 짝대기 하나면 일병, 짝대기 두 개면 이병이 아니라 이게 틀렸대요. 이게 틀렸고 짝대기 하나가 2병이고 짝대기 두 개가 1병이래요. 이해가 되세요? 아, 왜 짝대기 하나인데 2병이고 짝대기 두 개인데 1병이냐고요. 하나면 아무튼, 아무튼 그렇게 돼 있어요. 아, 아셨어요? 처음 들으세요? 뭐 아무튼 뭐 그렇습니다. 그렇습니다. 뭐 여군 안 다녀오셨군요. 아니면 남 이제 뭐 아직 남군 한뭐 그러니까 조카나 친구가 없거나 뭐 그러시겠습니다. 아무튼 이런 식이라고요. 그래서 우리가 일상적으로 쓰고 있는 대자 중자 소자 이건 아시겠다고요. 이건 해물당집 가도 대자 중자 소자는 다 써져 있잖아요. 그러니까 뭐 닭북 닭 닭발도 대자 중자 소자가 있고 그런 탕수육도 그렇고 대중소는 다 아시는 건데 아무튼 이렇다고요. 군대 계급은 그렇다 치고 경찰 계급은 아세요? 아이고 모르겠어요. 소방관 계급도 있어요. 그것도 모르겠어요. 아무튼 그런 건데. 근데 여기까지는 그래도 그렇게 의학은 아닌 거라고요. 상중하. 그러니까 시간만 조금 더 들이시면 외울 수 없어요. 외워지지도 않는다 그러고요. 그냥 열번 들이시면 됩니다. 근데 열 번을 들이시는데 귀로만 들이시지만 말고 혀로 소리 내셔야 되죠. 여기를 이제 국토부 장관 이렇게 부르자고요. 국토부 장관. 국가를 대표하는 게 장관이고 특별시장, 광시장, 도지사, 특광도, 시장, 군수, 구청장, 시, 군, 구가 있습니다. 전혀 뭔 얘기는 아니라고요. 이건 아시잖아요. 대한민국 서울특별시 강동구는 아십니다. 그건 아시잖아요. 그러듯이 대한민국 경기도 수원시가 있다고요. 대한민국 경기도 수원시 아니면 요 가까이로 대한민국 경기도 하남시 강 건너편에 대한민국 경기도 가평군 이 있는 거죠. 그래서 그런 주소들이 있고 행정구역들이 있고 그다음에 그러면 우리는 
대한민국 서울특별시 강동구는 알고 있으니까 뭐만 하면 돼요? 일곱 글자 소리만 내면 된다고요. 그러니까 국가 아니면 국토부 장관 그냥 사람으로 가자고요. 국토부 장관 국 특광도 시군구 알지 않습니 이거 빼버리고요. 이렇게 하시죠. 국 특광도 시군구 국 특광도 시군구 상중하가 저렇게 돼 있습니다. 국 특광구 특광도 시군구가 있다고요. 그런데 우리는 시군구라는 얘기 들어보셨지만 또 아니면 그게 익숙하지 않은 분들은 국 특광도 구시군 써진 대로 하면 구시군이 되잖아요. 구세군 말고요. 구시군. 그래서 법이 그렇게 바뀌어요. 그래서 앞으로 2년 안에는 그러니까 이 여기 이걸 가끔 이제 어디에서 시군구라고 써진 법 그렇게 지금까지 모든 법에는 그렇게 써져 있는데 세 글자로 줄을 세게 할때 시군구 그런데 아니면 시장군수 구청장 그게 아니라 구시군 구청장 시장군수 이렇게 바뀝니다. 네, 그건 이제 나중 문제고 우선 지금 현재로는 시군구로 써져 있어요. 국 특광구 특광도 시군구 읽을 때는 시군구지만 경기도 수원시 경기도 가평군 특별시가 강동구 이게 이제 기본입니다. 이게 상중하이고 그런데 이제 국토계획법에 오면 또좀 달라져요. 그러니까 아이고, 그런 것들이 복잡하죠. 자 여기까지를 보셨습니다. 여기까지 보셨고 이제 책으로는 지금 이 자리가 40 5쪽 자리였죠. 그래서 45쪽에 1편 이제 국토계획법을 시작합니다. 자 고생 많으셨고 이제 시작입니다. 보자고요. 지금 한, 한, 한국말 공부하시는 게 아니라고요. 소련말 공부하시는 겁니다. 46쪽에 그러니까 1장 소론 그러니까 네모 1번 총칙 굵은 1번 그러니까 국토계획법의 목적 이 법은 국토의 이용 개발과 보전 거기에 표시를 하시죠. 그 공법 시간에는 저는 표시라는 말씀을 자주 드리겠습니다. 그러니까 이 전체를 다알 수는 없잖아요. 그럼 이제 여러분이 염두에 둬야 될걸 표시라고 할 거예요. 그냥 연필로 그러니까 빨주노 초파남보 보남빠초 노주빨은 세번 보신 다음에 그냥 수업 시간에는 연필로 밑줄 정도만 하시면 됩니다. 그 젊은 분들 중에서 가끔 보면 또 특히 남성분들이 그런 분들이 이렇게 유독 많으신데 책상 옆에 빨주노초 파남보 보남파초 노주빨 형광펜이 열네 개가 쫙 깔려 있어요. 그러니까 그러고요. 저는 그냥 표시만 말씀드리는데 그 친구는 어떤 표시는 빨간색으로 또 딸그락 녹색으로 딸그락 노란색으로 딸그락 분홍색으로 딸그락 뭐 단색 또 빨간색으로 그러기도 하는데 아이고, 너무 힘들어요. 그냥 연필. 근데 수업 끝날 때까 우리 시험 볼 때까지 연필은 필요하니까 연필은 이제 자주 쓰시던 분이 아니면 빨리 정하세요. 0.5mm로 쓸지 0.9mm로 쓸지 아니면 HB로 쓸지 B로 쓸지 그거는 빨리 정하시고 자기 손에 맞는 거딱 해시고 요즘에는 기계 뭐까 기구들이 다 도구들이 좋아져서 그러니까 뭐고 천 원짜리 샤프 펜슬이나 아니면 이만 원짜리 샤프 펜슬이나 기능 차이는 별로 없더라고요 아무튼 뭐 오백 원짜리도 있나요? 오백 원짜리도 아무 아무튼 좋아요 아무튼 연필로 밑줄 정도만 하시죠 이번 국토에 이용 개발과 보전 표시요. 이용 개발과 보전을 위한 계획의 수립 및 집행 등의 필요한 사항을 정한다까지만 읽죠. 대한민국 땅바닥을 두 가지로 나눠서 쓰자고요. 이용 개발이면 줄여서 개발이라고 할수 있죠. 콘크리트 붓자 무슨 땅이요? 개발 땅. 그러니까 설악산 꼭대기, 지리산 꼭대기 콘크리트 붓지 말자 무슨 땅이요? 보전 땅. 개발 땅, 보전 땅 둘로 나눠서 쓰자는 겁니다. 개발 땅이 땅값은 비싸죠. 그렇다고 해서 그러니까 돈 벌자고 헬리콥터에다가 레미콘 싣고 다니면서 전국 모든 곳에 콘크리트를 뿌리고 다니면 사람이 살기가 좋아져요? 아니죠. 보전해야 될 땅도 필요하다고요. 그래서 개발 땅, 보전 땅 나누자. 그게 국토계획법의 핵심입니다. 이제 개인들로 보면 내 땅이 보전 땅으로 되면 땅값도 못안 오르고 건물도 못 짓고 그러니까 손해고 개발 땅으로 바뀌면 정해지면 비싸게 팔아먹을 수도 있고 건물도 지을 수 있고 이익이겠지만 국가 전체로 지역 전체로 보면 개발 땅도 필요하고 보전 땅도 필요한 거죠. 굵은 2번 용어의 정의 양과를 번 행정계획 뭐 나중에는 그 7번까지 보겠습니다만 우리가 2번 순환에는 2, 3, 4만 보시죠. 1번은 빼고요. 2번 도시군 표시요. 도시군 계획이란 특별시 표시요. 특별시 광역시 표시요. 광역시 특특은 특별자치 특별자치는 표시하지도 마세요. 절대로 그거 꼬아서 시험에 못 내요. 그러니까 툭툭은 있으나 없으나 아무 차이가 없습니다. 툭툭 괜히 읽어봤자 
저녁에 집, 아, 집에서 국, 국 드시는데 국물 맛만 특특해져요. 특특은 소용없고 특별자치 특별자치도 넘어가시고 그냥 저는 특특 그렇게 읽고 넘어가겠습니다. 그 다음에는 시 표시요. 시 또는 군 표시요. 군 과로 넘어서 그 관할구역에 대한 수립하는 공간구조와 발전 방향에 대한 계획으로서 도시군 기본계획과 도시군 관리계획으로 구분한다. 뭐 읽었어요? 소련말 읽었어요. 뭔 소리인지 몰라요. 이걸 갖고 무슨 이게 무슨 소리래? 하지 마시라고요. 무슨 소리인지 알 수가 없다고요. 열번 봐야 세번 봐야 뭐지? 열번 봐야 아알 수가 있는 거라고요. 전혀 알수 없는 말입니다. 그냥 표시 왜 학원에 오셨어요? 목요일 날은 왜 오셨어요? 표시하려고 왔어요. 그러니까 표시하고 집에 가면 끝이에요. 그러니까 3번 도시군 표시요. 도시군 기본 계획이란 똑같은데 표시하고 추가하겠습니다. 특별시 표시요. 특별시 광역시 표시요. 광역시 특특은 넘어가시고 그다음에 특특 넘어서 시 표시요. 시 또는 군 표시요. 군의 관할 계획에 대하여 기본 표시요. 기본적인 공간 구조와 장기 표시요. 장기 발전 방향을 제시하는 종합 표시요. 종합 계획으로서 도중 관리 계획의 수립에 지침이 되는 계획을 말한다. 4번 도시군 표시요. 도시군 관리 계획이란 좀 아시겠죠? 역시 똑같은 뜻입니다. 특별시 표시요. 특별시 광역시 표시요. 광역시 툭툭 넘어가시고 시 표시요. 시 또는 군 표시요. 군의 개발 정비 보전을 위해서 수립하는 토지용 교통 환경 경관 안전 산업 종종지 보건 복지 안보 문화 등에 대한 다음 계획을 말한다. 뭐 동그라미 일반 용도 지역 표시요. 용도 지역 용도 지구 표시요. 용도 지구 지정 변경에 관한 계획. 그러니까 동그라미 일반 개발 지역 구역 도시장 공 구역 시가 우주 정 구역 수산 자원 보호 구역 지정 변경에 관한 계획이니까 동그라미 일반 두째 줄 끝에다가 용도 구역 쓰시고요. 얘는 네 가지가 다 구역 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 구역으로 끝나고 있죠. 동그라미 일반은 용도 지역 용도 지구. 동그라미 2번은 용도 구역. 그네 가지를 용도 구역이라고 합니다. 동그라미 3번 기반시설 표시요. 기반시설 설치 정비 개량에 관한 계획. 동그라미 4번 도시자 빼고요. 개발 사업 표시요. 개발 사업 정비 사업 표시요. 정비 사업에 관한 계획. 동그라미 5번 6번 뭐 읽는 것도 힘듭니다. 동그라미 5번 지구 단위 계획 구역 표시요. 지구 단위 계획 구역 지정 또는 변경에 관한 계획과 지구 단위 계획 표시요. 지구 단위 계획 동그라미 6번 입지 규제 최소 구역 표시요. 입지 규제 최소 구역 지정 또는 변경에 관한 계획과 한 단어가 열 글자예요. 무궁화 꽃이 피었습니다. 한 글자로 한 단어라고요. 입지 규제 최소 구역 계획 표시요. 입지 규제 최소 구역 계획 한 단어입니다. 뭔 소리요? 알 수가 없다고요. 우륙실 넘어가시고 다음 옆쪽에요. 양괄로 2번 기반시설 박스에 1번 기반시설 표시요. 기반시설 이란 다음 시설로 대통령을 정하는 시설을 말한다. 동그라미 1번 도로 표시요. 도로 됐고요. 그 1번 다그 윗줄 1번 기반시설 화살표 옆으로 뽑아서 50까지 쓰시고요. 우리 생활에 필요한 50가지를 기반시설이라고 합니다. 그러니까 뭐 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7이 있는데 그 중에 도로 등이 있는 거죠. 도로 등 그러니까 50가지를 기반시설이라고 합니다. 도로 있어도 그만 없어도 그만이에요. 사람 사는데 꼭 필요해요. 사람 사는데 꼭 필요하죠. 도로 없으면 생활을 할 수가 없잖아요. 그러니까 그런 것들을 뭐라고 한다고요? 기반시설이라고 합니다. 그 50가지 개요. 49개가 아직까지 개요. 그런 거 시험 나온 적 없고요. 그냥 중요한 것들. 나중에 뭐 그냥 그냥 있, 뭐 있는 것들 그런 겁니다. 기반이 탄탄하냐 뭐 그런 거죠. 다시 얘기하면 그 A와 B가 결혼을 했다고요. 뭐 개똥이하고 말순이하고 결혼을 했습니다. 그런데 뭐, 뭐 열세 열 개씩 갖고 오는 그런 집안 딸내미도 아니고 아들내미도 아니고 그냥 그러니까 뭐요. 뭐 부모님한테 받은 거 없고요. 이제 회사 다니고 있습니다. 공장 다니고 있습니다. 그래서요. 그러니까 열심히 그러니까 뭐까 그 월급 받고 그돈 모으고 모으고 또 모으고 모아서 뭐 그것 갖고 어떻게 집을 마련을 해요. 대출 임, 크게 대출 받아가지고 이제 겨우 뭐요. 그러니까 전세 들어갔고 또 한참 고생해서 또 크게 은행에 빚지고 대출 받아서 집한칸 
아직도 뭐집 말을 살 수가 없죠 요즘에는요. 아무튼 전셋 집에 그러니까 애기 이제 하나 낳고 나둘둘 낳는지 또 맞죠. 애기 이제 하나 낳아서 이제 한세살 됐어요. 한뭐 7년 고생해서 이제 애기 세살 되고 전셋 집에서 살고 있습니다. 그런데 이쪽 집안에 그뭐 할아 할머니 팔순 잔치가 있다고요. 팔순 잔치가 있는데 팔십 먹은 잔치가 있는데 그러면 이제 그쪽에 이제 뭐 여러 친척 어른들 모이셨죠. 뭐 외숙모들 모이고 여러분들 모였습니다. 얘기들 이런저런 얘기 나누, 나누시다가 아이고 그 말순이 저번에 결혼했는데 어떻게 이제 좀뭐좀 뭐좀 잡혔대 집안 좀 잡혔대 그런 얘기들 어른들 하신다고요. 이건 우리가 생활하는데 뭐가 되는 시설이라고요? 집안이 되는 시설이라고요. 생활하는데 바탕이 되는 것. 있으면 있어야 되는 거죠. 꼭 있어야 되는 것. 50가지를 오늘 한 동네에 다 갖출 수는 없지만 꼭 필요한 것들입니다. 바로 옆에 뭐그 뭐 서울의 강남 지역이라고 얘기하는 곳들이 있잖아요. 땅 파면 다이아만 또 나와요. 금이 나와요. 뭐가 탄탄하게, 탄탄하게 갖춰져 있어요. 집안 시설이 갖춰져 있는 거죠. 옛날에 가장 중요한 70년대 80년대 가장 중요한 도로망 고속도로가 딱 종점이 거기잖아요. 경부속도래요. 경부속도를 처음에 논란 많았어요. 먼저 첫 번째는 철도를 중심으로 할 건지 고속도로를 중심으로 할 건지 고속도로로 가자. 그러면 경부속도를 낸다. 영등포를 종점으로 할 건지 강남으로 낼 건지 영등포 의견이 훨씬 더 많았어요. 강남은 아무것도 없었죠. 가끔 그런 사진 언젠가 보신 적 있을 거예요. 그러니까 사진을 제가 보여드리면 아 나도 그거 본적 있어. 그러니까 78년에 강남 압구정 현대아파트 처음 올랐을 때그 아파트 두동서 있는데 그 앞에 할아버지 소 몰고요. 쟁기 끌면서 농사 짓고 있는 그 사진 있습니다. 그 전에 아무것도 없던 뭐 아무것도 없는 저기다 무슨 고속도로를 집어넣어. 서울의 부도심 영동포에 집어넣어야지. 아무튼 강남으로 해서 그렇게 돼서 거기가 이렇게 막 지금 땅값 집값이 비싼 동네가 된 거죠. 아무튼 기반시설 등이 있습니다. 자 거기까지를 있고 그 다음에 이제 다시 앞쪽으로 가시면 그러니까 46쪽인데요. 46쪽에 박스 안에 있는 2, 3, 4 도시군 2번도 도시군, 3번도 도시군, 4번도 도시군인데 그 각각마다 표시한 게 뭐였어요? 특별시, 광역시, 시군이었죠. 그래서 7번 보시죠. 이거는 아까 있었던 이제 그 우리나라 행정책의 기본 그림이었고 그 옆에다가 다시 쓰시자고요. 어디다 쓸까요? 46쪽은 책이 출렁거리니까 47쪽 위나 47쪽 아래 뭐 거기가 좋습니다. 그 표시를 자주 할 거예요. 그러니까 그 두꺼운 책한 권을 이 46쪽 아래 그 짝수 쪽 아래다 받쳐 놓으면은 연필로 그 줄긋거나 아니면 뭔가 메모할 때 편하시겠죠. 뭐 나중에는 어차피 뭐책 두꺼운 거 많이 있잖아요. 잘 아직 안 보지도 않은 거예요. 지금 그러니까 추진은 이런 겁니다. 다시 쓰시자고요. 이걸 그대로 옮겼으면 그러니까 국가 그다음에 특별시 그러니까 광역시 도도 도 아래 시군 특별시 광역시 아래 구인데 지금 계속 표시한 게 뭐였냐면 특별시 광역시 시군에 표시를 했죠. 이, 그런데 이 특광시군을 세 글자 지금 뭐라고 쓰고 있어요? 제목에서요. 도시군이라고 쓰고 있죠. 이게 뭐냐면 국민 그들의 일상 생활 단위에 맞춰서 법을 운영하겠다. 아직 지금 이것도 익숙하지 않은데 이거 가면은 의학이에요. 그냥 어차피 세 번은 가셔야 되는데 오늘 이 순간을 참으셔야 세 번이 채워지는 거잖아요. 그렇게 되세요. 다시 얘기하면 그러니까 전국 161개 그러니까 각각의 특광시군에서는 이라는 얘기가 되는 겁니다. 아무튼 요거까지는 쓰시고 하자고요. 그래서 요두 줄은 이제 설명이고 네 글자 특광시군, 세 글자 도시군, 특광시군 도시군, 특광시군 도시군, 국토계획법 우리 3주 반 동안 계속 특광시군 도시군입니다. 특광시군 도시군, 특광시군 도시군이라고요. 이 있죠. 지금 아까도 잠깐 말씀드렸듯이 지금 여기 제목도 이번 도시군 계획이잖아요. 그런데 여기에서 그러니까 이 공법에 제기하는 계획 그러면 개인이 그러니까 아까 그 개똥이 말씀이니까 결혼해서 가족 계획 우리 몇, 몇을 낳을까 그런 계획이 아니고 내가 이번 달 월급 받아서 왜다 스쳐만 지나가지 통장에 들어오는 순간 자동이체 끝나고 나면 은 
그러니까 뭐 이, 이틀만 지나도 또 다시 뭐 잔고 5, 7만 원 이렇게 남게 되잖아요. 아무튼 그런 그러면 내가 이 7만 원 갖고 어떻게 써야지 그 계획이 아니라 공법에서 계획 그러면 다 관청에서 앞으로 뭔가를 하겠다는 계획이라고요. 도로를 내겠다. 도로 아까 기반 도로 보셨잖아요. 도로를 내겠다. 신도시 건설을 하겠다. 재개발 재건축을 하겠다. 그런 계획입니다. 그래서 관청에서 이 도시군 계획을 세우는 건데 관청에서 계획을 세우는데 어느 단위로 계획을 세울 거냐고요. 국민 일상 생활에 맞춰서 세우자. 국민들이 어떻게 살고 있냐고요. 국민들의 필요한 것을 공급을 해야죠. 우리가 고생 고생해서 돈 벌어서 세금을 냈으면 그 돈을 알뜰하게 써야지. 쓸데없는 데 펑펑 써버리면 안 된다고요. 국민들이 어떻게들 움직이고 계시냐. 거기에 맞춰서 어떤 시설을 넣자라고 하는 거죠. 한 예로 시설이라고 하면 시설 말고 아까 이제 도심 관리계 여러 가지가 있었습니다만. 만약에 국민, 그러니까 국, 국, 국가, 특별시, 광역시, 도, 시, 군, 구가 있는데 어느 국민이 그러니까 국가를 대한민국 전국을 오가면서 일상생활을 하는 사람이 있다고 치자고요. 몇 명이나 있을까요? 파주 사는 분이 있습니다. 파주에 살고 있는 분이 아침에 일어나서 출근하셔서 사무실 목포로 출근을 합니다. 그래서 목포에서 일좀 보시고 그 다음에 새발락지 드시고 그 다음에 점심 먹고 나서는 그 다음에 그러니까 오후에는 사무실 강릉 가서 사무실 가서 일 두어 시간 보시고 경포대에서 저녁 드시고 다시 저녁에 파주에 가서 집에 가서 주무시고 이렇게 대한민국 해집고 생활 다니면서 일상생활 다음 날도 그렇게 출퇴근하고 그 다음 날도 출퇴근하고 이게 일상생활인 분이 그렇게 많으신가요? 우리나라 요만한 땅이지만 이런 분들은 거의 없는 거죠. 그러니까 서울과 목포 오고 가는 고속도로 기사 아저씨는 그 자리가 일하시는 자리이고 그냥 차가 그렇게 왔다 갔다 하는 거지 일상생활이 그러니까 전국을 해집고 다니는 사람은 거의 없다고요. 그 다음에 그 다음에 도를 보죠. 도요. 경기도에 사는 분이 있습니다. 경기도에 사는 어느 분이 파주에 사십니다. 파주에 사시는 분이 아침 먹고 나오셔서 평택까지 그러니까 파주에서 평택까지 가려면 한 3시간은 걸리죠. 차안 막히면 한 2시간 반. 그러니까 세 시간 아무튼 그러세요. 평택 가서 일 보시고 평택 가서 내 점심 보시 드시고 그다음에 오후 일은 이천 가서 보시고 이천에서 쌀밥 드시고 다시 이제 저녁에 다시 파주로 퇴근해서 거기서 주무시고 다시 다음 날 파주에서 평택 갔다가 이천 갔다가 그다음에 파주 가서 주무시고 이게 일상 생활인 분이 그렇게 많으신가요? 그렇게 움직이는 분도 역시 거의 없다고요. 국민의 일상 생활이 어디로 이루어지냐고요. 어느 시, 어느 군에서 이루어지고 있는 거죠. 그래서 어지간한 사람, 경기도, 수원, 어디 뭐한 예를 여러 가지 예를 들 수가 있어요. 어디 뭐그 무슨 관광 버스를 탔습니다. 근데 이제 친구들만 가는 버스가 아니라 여행사에서 뭐 하루에 5만 원 내면 한려 수도 구경을 시켜준대요. 밥도 주고요. 그래서 이제 그 버스를 탔어요. 그래서 이제 버스 타고 내려가고 있습니다. 그러고 이제 이제 한류수대 도착했다고 치자고요. 여수 한류수대 도착했습니다. 거기서 이제 서로 밥 먹으면서 간단히 이제 인사 시간을 나누고 있습니다. 네, 어디서 오셨어요? 예, 네, 대한민국에서 왔어요. <웃음> 어디서 오셨어요? 그러니까 상일동에서 왔어요. 어디요? 상일동요. 어디 상일동요? 그럴 거잖아요. 어디서 오셨어요? 경기도에서 왔어요. 그게 일상적인가요? 수원에서 왔어요. 그게 일상적인가요? 수원에서 왔어요. 수원이 하나의 활동 단위잖아요. 가평군 겁니다. 경기도 수원시에 거기에 문화센터를 만든다고요. 수원시에 이제 아까 기반시설 54가지, 50가지 중에 문화센터가 있습니다. 아니면 도로를 들자고요. 수원에 어디 하나 도로를 새로 만드는데 그 도로를 만들 때 경주 사람을 위해서 만드나요? 무, 아니, 문화센터로 가죠. 문화센터를 만들 때 경주 사람 위해서도 아니고 파주 사람 위해서도 아니라 수원 시민을 위한 문화센터를 만드는 거잖아요. 그래서요. 국가 관, 공무원들이 국민을 위해서 뭔가 계획을 세워야 되겠다. 그럼 국민들이 어떻게 움직이고 계시냐고요. 시 차원에서 움직이고 있죠. 그래서 그 시의 발전을 위해서 시민들의 편의를 위해서 뭔가 계획을 세우는 거죠. 지금 이 얘기를 달리 얘기하면 뭐 무슨 그시 주민체육대회 그런 거 보셨습니까? 아니면 뭐그 전국 노래잖아. 그것도 역시 마찬가지죠. 빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠빠
어느 시 군인 거죠. 그 지역 주민을 이해한 겁니다. 그래서 무슨 행사 때 우리 시에서는 우리 군에서는 지역 주민을 위해서 어찌고 저찌고 하겠습니다. 우리 시의 발전을 위해서 일하고 있는 무슨 기관장님을 뭐 초청하겠습니다. 뭐 소개하겠습니다. 뭐 이런 식이 있잖아요. 그래서 우리 일상생활 단위가 어디라고요? 시와 군 단위로 이루어져 있어서 그래서 도가 아니라 시, 군으로 얘기하고 있는 겁니다. 그러면 이제 특별시하고 구네요. 여기 이제 강동구가 있습니다. 강동구에 A 아줌마가 살고 있다고요. 그런데 아파트에 살고 계십니다. 그러니까 저녁 6시에 딸랑딸랑 아파트 단지에 두부 차가 왔어요. <웃음> 아까 바퀴벌레. <웃음> 그, 아무튼 그뭐 두부요. 두부 차가 왔습니다. 그래서 이제 그 아파트 단지에 이제 그 두부 차, 이제 갔는, 이제 두부 차에 가, 저녁에 두부 차 오죠? 보통 아파트 단지요. 아닌가요? 아무튼, 아무튼, 그 허름한 단지는 옵니다. 자, 그런데 그 옆집 아줌마 만났어요. 아줌마 만나서 이런저런 얘기를 합니다. 그러니까 자기, 자기, 자기도 뭐 두부 사러 왔어? 아니, 나는 어묵 사러 왔어. 오늘 청국장, 그러니까 나는 청국장 끓이려고 두부하고 청국장 사려고 나 왔어. 그래서 합니다. 애기 뭐 감기 걸린 건 어떻게 됐고? 아, 이제, 이제 좀 나았지. 그런데 A 아줌마가 얘기합니다. 내 자기야, 자기야. 나 아까 낮에 송파구에도 갔다 왔다? 서울에서 송파구 갔다 온게 얘기할 거리가 돼요? 아, 촌출로 두 칸. 버스로 다섯 칸이면 구가 바뀌는 거잖아요. 서울에서 구 단위로 생활하는 게 아니라고요. 강동구, 송파구, 경, 여기가 강동구입니다. 안녕히 가십시오. 어서 오십시오. 반가, 반가. 여기서부터 송파구입니다. 그런 팻말 보신 적 있어요? 없다고요. 서울은 하나의 생활 단위가 어디로 생활이 되어 있어요? 특별시, 광역시로 되어 있는 거죠. 시외버스 터미널이요. 그러니까 뭐 여기 경주 사는 친구가 옵니다. 수원 사는 친구하고요. 경주 사는 친구가 야, 그러니까 친구야 이번 주말에 가는데 차 막히니까 그러니까 버스로 갈게. 그러니까 뭐 어디로 갈까? 응. 대한민국 시외버스 터미널로 와. 경기도 시외버스 터미널로 와. 수원 시외버스 터미널로 와. 수원 시외버스 터미널인 거잖아요. 뭐 그렇고요. 그 다음에 그러니까 여기 서울 강동구입니다. 어디로 갈까? 강동구 시외버스 터미널 있어요? 도봉구 시외버스 터미널, 노원구 시외버스 터미널 다 따로 있냐고요? 아닌 거죠. 서울 시외버스 터미널인데 서울이 워낙 덩어리가 크다 보니까 강남 고속버스, 강남 시외버스, 그 다음에 상봉동, 그 다음에 구이 뭐 그렇게 이제 시외버스 터미널이 조금씩 나눠져 있는 거죠. 부산 시외버스 터미널 하나인 거죠. 그런 거라고요. 우리 일상생활이 어디로 되어 있냐고요? 구가 아니라고요. 아, 물론 이제 문화센터는 워낙 이제 주민 복지를 해서 많이 하다 보니까 구차원의 문화센터가 만들어지기도 합니다만 그것도 우리 시험 범위에서는 특별상에 도장 찍어서 만들어지는 거지 구가 하는 게 아니라고요. 그래서 아까 이제 다시 가서 이쪽 칠판이요. 대한민국 관청 체계 군대가 그 위아래 위계 질서 관청도 상중하로 하면 뭐고요? 장관 시도지사 시군구 국 특광도 시군구인데 가장 중요한 국토계획법에서는 이런 상중화 깨고 지금 상중화가 중요한 게 아니지. 그건 니네들 아 레벨우가 다르지. 아 그건 니네들 레벨 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 얘기고 그건 니네들 얘기고 우리 생활에 맞춰서 법을 운영하자고요. 그래서 국민 일상 생활이 어디로 되어 있다고요? 특광시군이죠. 그래서 특광시군에 맞춰서 법을 운영하겠다. 우리 지역 주민을 위해서 우리 시, 우리 군에서는 계획을 세운다라고 하는 거죠. 그런데 다시 책 보시면 거기 이번에 써져 있는 게이 특광시군 어떻게 써져 있냐면 그러니까 특별시, 아, 광역시, 아, 특별자치시, 그러니까 특별자치도, 그러니까 시 또는 군의 이렇게 가고 있잖아요. 지금 특, 광, 시, 군인데 쭉 써놓으면 이렇게 되는 겁니다. 그러면 이거를 글자 개수만 해봐도요. 특별자시, 특별자시도 다섯 글자, 열 글자죠. 이거 여섯 글자에 시 또는 군네 글자 합치면 스무 글자라고요. 그러면 국민 일상생활에 맞춰서 뭔가를 하겠다. 그럼 일상생활이 어떻게 돼 있냐고. 그걸 이제 법조문대로 읽으면 어떻게 돼요. 특별시, 광역시, 특별자시, 특별자시, 또시 또는 군에서는 또 얘기 나올 때 지금 여기서도 몇번 계속 나오잖아요. 특별자치, 특별치 광역시, 특별자치, 특별자치 도시 또는 군에서는. 그러니까 특별치 광역시, 특별자치, 특별자치 도시 또는 군에서는. 아이고 숨 막혀. 개그 콘서트. 요즘에는 뭐 예전보다는 시청률 많이 떨어지고 또 예전보다 재미도 없어졌어요. 그뭐 프로듀서 아주, 아줌마가 바뀌는 바람에 그랬는데 아무튼 볼 것도 많지 않은데 옛날에는 그래도 기발한 아이디라도 있었는데 요즘에는 뭐 그냥 옆 친구를 아무튼. 
윽박지르거나 욕하거나 비, 비난하거나 뭐 그런 걸로만 가니까 보는 재미가 없어졌죠. 아무튼 개그 콘서트 다섯 글자도 두 글자 뭐요? 개콘 하듯이 여기 있는 스무 글자요. 특별치 공인시 특별자치 특별자치도 시 또는 군 이것을 세 글자 뭐라고 한다고요? 도시군이라고 하는 겁니다. 세 글자 도시군. 예, 네, 그렇죠. 그러면 특별치 특별치 공인시 특별자치 특별자치도 시 또는 군할 거에 없이 이제 그 특별 특별은 그러니까 특특은 빼고 보면 네 글자 특광시군. 을세 글자 뭐라고 한다고요? 도시군이라고 하는 거죠. 그러면 상중하를 깨고 특광시군을 짚은 이유가 뭐라고요? 국민 일상생활에 맞춰서 국민에게 필요한 뭔가 계획을 세우자라고 하는 거죠. 그런 취지로 특광시군 도시군인 겁니다. 특광시군 도시군인 거고 우선 여기까지고 그 다음 내용들은 또 이제, 이제 뭐 나중입니다만 그래도 이제 있으니까 이제 짚어보시면 2번이 도시군 계획이죠. 도시군 계획이란 그러니까 특광 시군에 그러니까 표시 안 했습니다만 그 박스에 46쪽에 2번이요. 2번 도시군 계획이란 특별시 광역시 특특 시 또는 군의 관할 구역에 대해서 수립하는 공간 구조와 발전 방향에 대한 계획으로서 아 이런 건 우리 시험하고 관계 없으니까 표시를 안해 놓은 겁니다. 공간 구조와 발전 방향에 대한 계획으로서 도시군 기본계획과 도시군 관리계획으로 구분한다 라고 되어 있죠. 다음에 이제 3번이 뭐였냐면 3번이 도시군 기본계획이죠. 3번 그러니까 도시군 기본계획 그러니까 이란 그러니까 특광시군에 이건 똑같은 거고요. 기본적인 공간구조와 장 똑같은 걸쓸 필요 없죠. 이것도 아예 지워버리고요. 그러니까 특광시군의 기본적인 공간구조와 장기 발전 방향에 대한 무슨 계획으로서요? 종합계획으로서 뭐 도중관리계획 수립에 지침이 되는 계획을 말한다. 이런 식으로 돼 있는 거라고요. 그러니까 외울 거 하나도 없고요. 그냥 또 이제 좀, 좀 이따가 도시군 기본계획을 보겠습니다만 도시군 기본계획은 도시군 도시군 세 글자 네 글자 뭐라고요? 특광시군이죠. 그 각각 특광시군에 대한 기본적인 장기적인 종합계획 근데 기본적인 장기적인 종합계획 이것 갖고 시험 나온 적 없고 기본적인 장기적인 종합계획 그게 무슨 말이냐면 그 3번에 기본적인 장기적인 종합계획 장기 표시한 곳이 있죠. 그 왼쪽 칸이 이제 여기를 책 날개 이렇게 부릅니다. 책에 여기 약간 빈자리가 있잖아요. 이쪽 양, 이 끝에 양쪽 빈자리가 있죠. 그래서 메모도 이 사이에다가 쏙 집어넣어서 쓰는 것보다는 이 양쪽으로 쓰는 게 조금 더 보기 나중에 보기가 좋고 또 그런 용도로 빈자리를 남겨둔 거예요. 거기에다가 장기, 장기가 3번에 장기 발전 방향 장기가 써져 있는 그 왼쪽 언저리에다가 다음을 쓰시죠. 그러니까 20년 꿈을 얘기하는 겁니다. 20년 뒤에 우리 시, 우리 군을 어떻게 만들겠다. 그게 장기 계획이고 도시군 기본 계획이에요. 지금이 2019년이잖아요. 이제 2020년 20, 2020년 보면 앞으로 20년 뒤인 2040년에는 서울을 어떻게 만들어 보겠다. 서울, 서울, 서울. 뭐 아무튼 그 서울을 어떻게 만들어 보겠다는 그 계획이 도시군 기본 계획. 네, 그러니까 도시, 네, 그런 겁니다. 20년짜리 꿈 그러면 됐어요. 그러면 기본, 장기, 종합 이런 거뭐 외울 필요 없는 겁니다. 자, 그래서 이번 시간 초점은 이번 한 시간 내내요. 상, 중, 하를 보셨죠. 그러니까 상급, 중급, 하급이 있다고요. 그러니까 국가, 국토부 장관, 특광, 도. 시, 군, 구가 있는데 저거는 소리만 내시면 돼요. 아니, 소리를 내셔야 되죠. 그러니까 제일 끝에 있는 대한민국 서울특별시 강동구 그거를 모르시는 분은 없다고요. 그건 아는데 전체를 보는 게 국특광도 시, 군, 구였다는 게 이제 한 덩어리가 있고 근데 이제 국토계획법에 들어오면 상중하 그 책임을 깨고 
국민 일상생활에 맞춰서 가자. 네 글자 뭐가 되고요? 특광시군. 네 글자 특광시군을 세 글자 뭐라고요? 도시군이라고 하는 거죠. 뭐 그렇게 얘기하고 있습니다. 그럼 이게 전국 161개 각각의 특광시군에서는 이게 무슨 얘기인지는 이제 다음 내용 보면서 가도록 하죠. 책을 짚으면서 가시는 게좀 이해가 나겠습니다. 자, 여기까지 보셨고 잠깐 쉬고 그 다음에 또 뒷내용 이해가도록 하시죠. 잠깐 쉬겠습니다.